Baie welkom by die Eskatologische Eindtijd Bijbel Instituut van Zuid-Afrika. Ek is Professor Hannes Redinghuis en ons is bezig met die studie, dit is week 18a en ons leesing, dit is ook openbaring hoofstuk 13. Ons begin vanmorgen met een nieuwe hoofstuk, openbaring hoofstuk 13. Het gaan die dier wat uit die see opkom, die sewe koppe en tien hoorings. Het is eigenlijk belangrijk dat ons moet recht verstaan, wat in hierdie hoofstuk gaan gebeur. Openbaring 13 is een van die meest controversiële hoofstukke, seker in die boek Openbaring. Het is een van die hoofstukke wat die meeste verwarring veroorzaak binnen die kerk of godsdienstwereld, die protestante godsdienstwereld, vanaam die pinkster godsdienstwereld. Ek krij hoeveel pastore wat na my toe kom, en vir my verduidelik dat die, want ons gaan kyk na openbaring 13 vers 1 tot 10, en dan van openbaring 13 vers 11, en openbaring 13 vers 10, en vers 1 gaan hy praat van die dier wat uit die see uitkom, en dan openbaring 13, ek schies wat uit die, die dier wat uit die see uitkom, ja, en openbaring 13 vers 11, die dier wat uit die aarde uitkom. Nou krij ek soveel mense wat my kom vertel, dat die dier wat uit die aarde uitkom, openbaring 13 vers 11, is die antichrist. Die antichrist, omdat hy praat daar so, en hy sê dat hy twee hoorings soos een lam, en hy praat soos een draak. Nou, omdat hy praat van die, van die lam, is dit verwijsend na godsdienstige instelling, en die twee hoorings soos een lam, kerkelike instelling, maar hy praat soos een draak, met ander woord, hy praat die goed van die duivel. Soms moet daar, openbaring 20 vers 2, verwijsend na die satan of lucifer, as die slang, die satang, die draak, die duivel. So dit is vir ons uiterst belangrijk, dat ons in hierdie gedeelte van ons studie, baie duidelik moet verstaan, wie is die dier wat uit die see uitkom, en wie is die dier wat uit die aarde uitkom. Ek of hier in teendeel sê, om die koukie pen, of die highlighters, of die merkers te neem, en rondom hoofstuk 13, een groot rooi kring te trek, of een aanhaling strepe, dit gaan een examen vraag wees. Dit is uiterst belangrijk. Hierdie hoofstuk 13, wil ek amper sê, moet jy uit jou kop uitken. Want het is so belangrijk, dat in tyd om te kom, wanneer jy self in die tyd gaan sit, wanneer jy self in die positie gaan wees, om het mens uit te moet deel oor hierdie onderwerp, dat jy precies ingelig is rondom dit. Ek het die voorrecht gehad om gestrand in een uitnodiging te kry na kerk in Pretoria waar hulle begin het om die boek openbaring te verduidelik. En ek is altyd geïnteresseerd wanneer die mense kursus is doen oor openbaring om te kyk wat is die mense bezig om te sê en wat verstaan hulle en nou eerstens is dit een baie klein groepie mense mense is nie meer as so 15, 20 nie, en ek het een redelike opinie, hoekom hulle nie kan groei nie. Het die pastoor later opgekom, wat homself nie een pastoor wil noem nie, en later het ek ook besef, hoe kan jy homself nie een pastoor wil noem nie? En het stellings kom maak, recht in die begin, oor wat hy gloe. Nou dit is baie gevaarlik, wanneer ons vir mense sê, wat ons geloof. In teendeel, as ek nie sê, ek geloof, wat die bybel sê nie, sit ek my onmiddellik in een rooi zone, in een gevaar zone. Die man begin dier een stelling te maak, recht in die begin. Eerstens was daar nie een skryfboord nie, daar was nie een flipboard wat jy kan notas maak nie, hy het nie een bybel by hom nie, hy het een gedrukte leesing wat hy uitgedeel het vir die mense, wat my gelijk het soos Dr. Benny Kleinhandse boek wat net gefotostateer was, en onmiddellik het hy die stelling gemaakt van, ek geloo in post-tribulation, en ek het een pen en een nota gehad in my bybel, en sy studie wat hy uitgedeel het, 
en onmiddellik het ek in op my woord al geskryf, post tribulation en hakkies net voor die slag van Armageddon. Hy was sêke so 2 minute, 3 minute gepraat, want recht voor het die dame gesit, en onmiddellik, toe hak hy af, toe sê sy vir hom, maar ons glo nie in die post tribulation, dit sê sy vrou nie, want sy vrou was nie daar nie, toe sê, ons, toe sê sy ons glo aan pre-tribulation, Toe staan en sê, en sê, o natuurlijk ja, ons glo in pre-tribulation. Toe maak ek een strik in nota, pre-tribulation. Ander woorde, wederkomst van plaas, voor die groot verdrukking. Ander woorde, pre-tribulation, die hele kerk gaan dier die groot verdrukking. En so, paar sekondes later, toe, toe hak iemand anders te af in die goor sê, maar glo ons nie in mid-tribulation nie. Nou, op die stadium het het gevoel of my sitplek aan die brand is, want en ek eindelijk alweer my handen so vastgehou, dat ek nie opspring nie. Want nou hy onself vir eenselfdag met al drie die verskillende tribulations, pre-tribulation, post-tribulation en mid-tribulation. Maar op die stadium weet jy as student reeds, dat al drie daar die sieninge is rooms-katholieke sieninge omdat hy nie in die middel van die week gaan kom nie. Op een waring 12 vers 11 en 12 vers 13, op een waring vanavond op een waring 12 vers 11 sê, na die verbond gebrek is bijna net 1.289 daal oor, so die voorste gedeelte is 1.238 daal, en dit noem ons een tyd van vals vrede. So op die staan met my hand op sted steek, en sê, excuse my stoor, gaan jy vraag geleentheid gee aan die einde van die gesprek, maar het kan ons vraag vraag, terwijl jy bezig is om te bedien, of was daar glad die vraag tyd nie. Toe sê hy nie, jy kan enige tyd, terwijl ek bedien, is dit die recht om enige ene nie gehoor, om sy hand op te sit en een vraag te vraag, en ek sal die vraag antwoord. Toe sê ek iets, so pas gesê dat, jy groe eerst aan die post-tribulation, toe aan die pre-tribulation, toe aan die mid-tribulation, jy het nou van ons gesê, al drie, wat die een groe jy aan? Want in sy volgende woorde was, dat die kerk, eerst toe hy praat, begin praat, en sê, die kerk word weggeraak. En toe vertel hy vir ons, van die verskrikkelijke mooie herleving, wat gaan plaasvind in die groot verdrukking. Nou, onmiddellik kan jy nie twee by mekaar bring nie. En ek wil vir jy, nou, hoekom noem ek die goed vir jy as een student? Dis uiters noodzakelijk, dat ons verskrikkelijk fijn moet luister, wanneer mense goed verduidelik. Onthou, die duivel en die leen, is so nabij aan die waarheid, dis een penstreepie, so dik soos een haar, dan is die waarheid van die leen, of die leen van die waarheid. En hy verdraai die evangelie so, om by hulle kerkelijke dogma aan te pas, en by hulle godsdienstdag gesienswees is, en by die reels van hulle kerke, konsistitie en alles, dat hulle, vir die onkindiges wat daar sit, klink dit soos die waarheid, En dis ook om ek wat jy die hierdie goed noem in hierdie leesing vandag, is dat jy, wanneer jy nou met mense praat, fijn luister, om wanneer ander mense luister, of ander mense praat, dat jy baie fijn luister. En dis wat die ander ding wat ek wil sê, wanneer jy met mense praat, moet jy weet, hulle luister ook, baie fijn. En dis ook om ons moet feitlik wees, wanneer ons sekere goed sê. Op die stadium was die pastoor, wat nie een pastoor genoem wil word nie, toe nou al redelijk gerettel gewees. De ek vond sê, maar hoe is dit dat jy sê dat die breid word weggetrek, maar die breid gaan ook dier die groot verdrukking en dan groot herleving wees. En toe kom hy met die duizend jaar aardse vrede uit theologie, waar Jezus afkom aarde toe en vir die duizend jaar, dan sal met die mense wat ongereed was, wat nou gered is, wat weer ongered gaan word, wat weer gered gaan word. Jy sien op die stadium wat sy self soen die mekaar, dat hy nie geweet het waarvan hy praat nie. Want die bediening wat die man het, is blijkbaar een profetiese bediening. Plaas dat hy omhoud by sy profetiese bediening, en uitlei uit die boek openbaar en uit, en dit is die groot probleem waar ons lewe. Hy het toe een stelling gemaakt, en hy sê, hy is bezig om een boek te skryf, oor die boek openbaar en. 
Nou in sy boek wat hy vir ons gegeet op die notas, is daar nie een navorsingsverwysing achter in nie. Ek wil toch vir u sê, wanneer u enige iets skryf of aanbied, gebruik u verwysings waar dit vandaan kom. Vandaan wanneer u wil maak asof u deskundige is op een vakgebied. Dan moet jy jou navorsingsfeite, jy het nie nodig om een PhD te heen nie, jy moet jou navorsingsfeite in jou document sit, dat die mense weet, waar kom jou verwysings vandaan. Want as daar nie verwysings is nie, dan sit goed, ons noem het in Engels, samsak, jy het het gesuig uit jou duim uit, en dit kan enig is, dit kan relevant wees, en dit kan net so wel irrelevant wees. En dit is hoe ek voel ek wil met die oor hierdie goed praat, in hierdie gedeelte van die leesing, dat wanneer jy navorsing doen, vat die ander boek of papier, al doen jy dit van die internet af, skryf die website af waar vanaf die dit gekry het. Die hele website, skryf die bladsy nommer af, waar die stuk werken is, en gebruik dit as een verwysing. Wanneer jy iemand anders een boek gebruik, kom ons en gee een voorbeeld, Kom ons sê, jy gebruik nou vanmorgen hierdie gedeelte wat ons in openbaring hoogstuk 13 gebruik. As een gesprekspunt en jy gaan dit gebruik in een skrif of een notas of een boek of wat al, dan sê jy, die twee sê, dit is professor Hannes Redlinghuis, jy sê die jaargetal voor in die boek, wanneer die boek uitgekom het, kom ons sê, 2000, 2000, in hakkies, 2000, dubbelpunt, jy sê bijvoorbeeld bladsy 292, sluit die hakkies, en dan sit jy die uitgevers, sy inlichting, in hierdie geval, Korniek uitgevers, Pretoria, Suid-Afrika, en dan sit jy PP, as jy meer as een bladsy gebruik, of, ons gebruik dit in Engels, P, as dit een bladsy is, PP punt, en dan sit jy 292-295. Jy kan die hele hoofstuk gebruik uit die boek uit of wat ook al, as jy wil. Gee erkenning aan die goed waar jy jou verwysing skryf. So dat as jy nonsens praat, en die volgende ou kyk na dit, dan weet jy, dit is nie jy wat nonsens gepraat het nie. Jy het die ander ou so goed gevat, en sy goed oorgeskryf. Jy sê dan wat die volvorige ou gesê het, wat die boek geskryf het. En dan het hy eindelijk het om snert gepraat. Want nou kan ek terug gaan en ek kan gaan kyk waar kom die inlichting vandaan, wat jy geskryf het, binnenkant in die document of die boek of wat dit ook al is. Ek noem maar nie goed, ek weet, allemaal is nie akademies nie, maar is nodig dat ons die inlichting moet dee, dis ook om hier die bybelschool is. Want jy moet gevorderd wees. Die inlichting wat jy krijg is gevorderde inlichting. En dit sit jou net in een veilige positie om te sê, man, dis waak my inlichte. Ek, as jy vir my vrou, hoekom groei jy die ding? Dan sê ek, ek kom 40 jaar met navorsing en studies in die boek openbaring. Hierdie is dit werk, dis waar het vandaan kom, dis waar ek die uit... En gaan kyk in die boeken achter die bibliografies. En as dit een skrifgedeelte is, sê wat die bybel gebruik jy. Want een bybel, ten door die volgende bybel, Engels of Afrikaans, verskil helemaal breed. So my boeken achter sê ek, OV, ou vertaling, Bijbel, ou vertaling, ou Afrikaanse vertaling, jy kan het noem, maar verwijs dan die beskrif, kom ons sê bijvoorbeeld, ou Afrikaanse vertaling, OV, openbaring 13 vers 1, dis waar ek my inlichting gekryd, in jou bibliografie achterin. Dan weet ek, wanneer ek my navorsing doen, of wanneer ek die stuk lees, en ek sê, maar hierdie verskil, hierdie skrif sê nie wat my 33 bybel sê nie, en jy die 83 bybel gebruik, op die 2016 bybel, wat so net so kadoof, al drie, al twee rooms-katholieke vertalings is, wat korrup en verkracht is, so wanneer ek dan sê, maar hierdie sê jy iets wat totaal anders te bewoord is, as wat ek, want ek ken die bybel basis uit my kop uit, so wanneer ek een skrif lees, kan ek onmiddellik sê, die is een verskil in die skrif, en dan kan ek oopmaak achter met die hoofstuk, en ek kan dan die navorsing identificeer, en sien maar jy die 83 bybel gebruik. En dan sit dit my in een posiesie, of dit sit in een posiesie dan, waar jy jou 33 kan vat, 
en kyk wat sê die 33 bybel, vergeleke met die ouse 83 bybel. Om hulle het Engelse bybels het wat ons gebruik, wat sê die 16 en 11 King Jameson's vergeleke met die American Standard Virgil of the Living Word, gebruik maar net sommer so, of the Jehovah Bible. So onmiddellik het jy, ons noem het in Engels, a comparison wat jy kan maak, jy het a vergeleiking. En die goed is uit as belangrik. Wanneer ek een student is om te weet, hoe gebruik ek die verwysings? Ek weet, recht in die begin het ek, het ek bykie gepraat oor die goed, so jaar, jaar en half gelede. Maar is uit as belangrik dat ons die goed al die tyd in gedagte sal hou. So dat wanneer mense onbybelse stellings maak, dan ons gaan sê, maar hierdie goed is onbybels. Ek kan nou nie door alles gaan nie, ek het in die verloop van die gesprek daar so, het ek seker vier, vijf keer my hand opgesit, en ek het nader aan gesien dat die pastoor is so die mekaar, ons praat maar altyd in termen van, het lyk soos een vertrees mannetje op een smartie box, hy weet nie wat het leer moet hy wees nie. En op die einde van die dag, gaan dit nie daar oor om iemand anders in die selfde licht, een slechte licht te stel nie. Maar ek, kan nie stil bly, as mense bezig is om sner te praat. Ek mag nie, jy mag nie. As jy weet, dat is ingelig genoeg, dat mense is bezig om nonsens te praat, vanaam van dit by die woord kom, en jy is om ons in die eindtijd lewe, vandag. Ons lewe in die eindtijd, waar die duivel rondgaan, soos die bries in die leeuw, en soek by hy verslind. En weet jy wat? Hy vind mense wat nie gekwalificeer is nie. Ek sê nie, jy moet die akademiese graad hee, om openbaring te kan verkondig nie. Ek praat van mense wat nie een achtergrond het in die eskatologie nie. Daar pastoor het seker vir die 2,5 uur wat hy bezig was daar. Waarvan, een uur daarvan, gegaan het oor sy profetiese bediening. Wanneer hy nie die achtergrond het nie, en hy stellings maak soos, ons groe soos die theologie, Ons groe sê die, ja, dis ook om die kerk ons so gemors is, want ons kom by die openbaring en Daniel en die wereld, dis omdat hulle gegrond is in die theologie, want in die theologie is daar nie eskatologie, wat deerkom nie. En nou lyk het vir die ouwens na een lekker onderwerp om bykie oor te praat. En weet jy wat, in teendeel is daar mense bezig om massieve skade te rig aan die koninkrijkswerk van God of Japans Elohim. Omdat hulle nie ingelig is nie, en maak asof hulle deskundiges is, en die armsaliges wat daar sit, die bybel praat van die eenvoudiges van hart, ek sien hoe sit hulle in kerke per die keer, hulle is so skape wat na slagpale gelei word, weer, terwyl ek weer, terwyl ek een staar in my hand op sit, ek het nie een keer uit my ei, ek net opgespring, my hand opgesit, en gevra, mag ek een vraag vraag, het een van die ou oomies daar vir my gesê, ek het nie gekom om na jou te luister nie, ek wil na my pastoor luister, Jy sien wat gebeur, die mense is so aanhangers van persoene. En dis ook vir die pastoor wil sê, wanneer jy een sekere onderwerp wil aanbied, en jy is nie geskoel in die onderwerp nie, kry jy specialist. As jy wil oor die heilige geest iets aanbied, en jy is nie een specialist op die heilige geest werkinge, en kry jy een specialist daarop, of enige ander onderwerp. Want in jou eagerness, in jou begeerte om vir die koninkrijk ook meer te doen, doen die groter skade, want die armsalig is wat daar sit, van, ek sê nie amal nie, ek sê van hulle, hulle weet nie, hulle kom in het kerksysteem, hulle lewe lang, hulle het nog nooit self bybelstudie gedoen, en self navorsing gaan doen nie, en nou hoor die mense, uit die mond van hulle, want mens, baie mense aan bid hulle pastore, en hulle predikante, dit is die ongelukke ook so, dan hoor hulle die verkeerde inlichting, en hulle groe dit vir die rest van hulle levens. Hoe jammer. Nou, dit is die ding wat gebeur het, wat dat vir ons, sies so in die bybels, die die groep, kardinaal belang is om te weet. Wanneer ek die ding sê, moet ek ingelig wees. Ingelig in die woord, en verseker weet, as ek sê, ek groe aan pre-tribulation, op grond van wat is skrifte glo ek in pre-tribulation. As ek glo in post-tribulation, moet ek sê op grond van wat is skrifte glo ek in post-tribulation, en die selfde mid-tribulation. Nou soos jy weet, ons as studente, glo nie in een van die drie nie, want dit is katholieke sienswijse. Ek glo 
in the revelation, tribulation. What? The revelation, tribulation, is not in a book. Want hy kom 30 dae, dis Yeshua of Jesus, voor die middel van die week. So ons kan nie sê, ons glo aan die mid-tribulation nie. Want ons glo nie aan die, as jy sê glo aan die mid-tribulation, moet dit exactly, precies, in die middel van die week wees. Na 3,5 jaar, na 1,260 dae, na 42 maande, en jy weet het rees, dis ook om ons die goed hanteer het in die eerste jaar. Ons glo, volgens die Bijbel, dat Daniel 9,27 word verkort met 1 week, of met 1, met die 30 dae, met ander woorde, dit is nie 1260 daar nie, dit is 1230 daar, hoekom? Want Daniel 12 vers 11, geef ons die 1290 daar, so dat die week voltallig kan wees, 2520 daar, trek 1290 af, los met 1230 daar, hoe makkelijk is dit, nou laat jy het verstaan, dit is ook nie 42 maanden nie, dit is 41 maanden, So vir die ouwe wat gehoop het om een bedoel so hier in die laaste week, voordat die verbond gebreek word, gauw wel een saak met, met God recht te maak, of met Jafal en Elohim, het een groot verrassing, want hy sal al gekom het, drie weke tevore, by hierdie tyd sal jy al die merk van die antichrist, binnen drie weke sal jy die merk van die antichrist moet vat, want die bybel sê, niemand sal koop of verkoop nie, en dit sal so gauw afgeforceer word, soos binnen week, twee weke, drie weke, na die wederkomst plaasgevind het, sal dit afgeforceer word, op die mensdom, want dis hoe die antichrist, die mensdom sal beheer dan, die middel van die mikroskyf, inlichting wat hulle gaan vergader, jy sal nie kan asemal, sonder dat hulle dit weet nie, sonder dat die gemonitor is nie, jy weet, ons het oor die goed gepraat reeds, ek noem dit nou maar net, dat jy nou verstaan, waar oor gaan dit, so ek, glo nie, aan die mid-tribulation, theologie nie, hy so onbybels, soos die post-tribulation, en pre-tribulation, ek glo, in die revelation, tribulation, met ander woorde, die geopenbaarde woord, is geopenbaar, dat die breid word weggeneem, na 1230 daar, en dan begin, die groot verdrukking, the revelation, tribulation, en ek wil net so te loop sê, dit is iets wat jy in geen boek kan lees nie, in geen werkstuk gaan kry nie, want dit is een openbaring, en een terminologie, soos wat die tyd van vals vrede, dat 1230 daar, ga jy in geen boek kry wat sê, een tyd van vals vrede nie, want dit is een termologie, wat die roog hakke des op die heilige geest, vir my gegeet, want hy sit in die tempel, en geef voor dat die God is, en brand offers, so want ons vleis braai, is ons vriende, so dit is een tyd van vals vrede, die eerste 1230 daar, so ook, so wanneer iemand vir jy vraag, nou wat glo jy in, dan sê jy, ek glo in die geopenbaarde, woord, ons glo aan die revelation, tribulation, met ander woorde, die geopenbaarde woord, dan die groot verdrukking, dit is toch eenvoudig, hoe makkelijk is dit, en ek wil toch vir jy sê as student, moet nie skroom, moet nie skroom om te staan, vir wat jy glo nie, dit help jy, ek tap die ouwe op die skouwer, en jy sê, ach, as we nou praat oor mid tribulation, post tribulation, pre tribulation, ons gaan oor die goed praat, in detail in die derde jaar, dan kan ons al die skrifte goed hanteer, om die goed te bewys, hoekom bewys seker skrifte dit, ek gaan vir al die skrifte geef, oor pre-tribulation, post-tribulation, en mid-tribulation, en die hele systeem, en ook die pre-millennium, post-millennium, en i-millennium, ons gaan hy goed hanteer in die derde jaar, as jy van vir ons leven in gezondheid spaar, so, wat gebeur hier so, die sê nie ja, as wanneer mense sê, ons geloof in die pre-tribulation, jy hulle geloof ek nie, as sê nou maar net ja nie, 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 as jy weet waar oor het gaan, sê nie, dit is nie hoe dit is nie, jy weet, dit is een geleentheid, wat God of Jaffa vir ons kent, so dat ons die evangelie kan uitdra, en dan kom ty, dat jy jou self gaan moet begin toets, soos wat jy examen skryf, en op die plekke kom, vanaam na die vierde volgende examen, wat jy kom nou, gaan jy alles weet, oor die dier wat uit die see uitkom, en die dier wat uit die aarde uitkom, die dier het reeds, die dier het reeds die pre-tribulation, mid-tribulation, post-tribulation, sy gedachte, uit ons gehanteer, dit het al gebeur, en die voor ons moet openbaar een begin het, dit was die eerste 171 bladseie, 
waar ons die fondatie gebouw het vir die kursus. Laat ons die, die goed hanteer. Jy kan nie by iemand sê, ja, ek stem saam met jou, as jy nie met ons saam stem nie. So is het is belangrijk, dat ons ons plek volstaan, en dit wat God of Japans Elohim vir ons geopenbaar het, dier sy woord. Ek weet ek het nou die hele tom tyd opgeneem hier so, maar hierdie goed is vir jou en vir u uiters, uiters belangrijk. Want ons gaan in een plek gestel word, waar ons getoets word. En dit is nie altyd by een diens, waar jy getoets gaan word nie. Dit kan in een winkelkompleks wees, dit kan by jou werk wees, dit kan by die school wees, dit kan enige plek wees. Omdat ek een evangelis is al my leven, van my jongs daar af, is het my uiters belangrijk, om altyd te kyk vir die geleendhede, wat God ons, ja van ons Elohim, vir ons skep, om die evangelie uit te dra. Hoekom sit jy in hierdie kursus? Al vir, hoe lang? 18 maande, jaar en half, hoe lang? Hoekom sit jy so lang in hierdie kursus? Omdat, jy geskool wil wees, so dat wanneer hierdie geleendhede die padlands kom, dat jy fysische inlichting en skrif kan koteer en gee. En dis hoekom jy sy achterkom, dat in, soos wat ons vader met die kursus, raak het bykie moeiliker, daar is meer leerwerk. Jy sy achterkom, jy is nie een taak wat ek jou gee nie. In hierdie theologische college is dan, excuse me, eskatologische college, is dan nie een taak wat jy kry, wat ek vir jou sê, doen hierdie taak vir my nie. Maar is my uiters belangrijk, dat jy die skrifte verstaan. Elke skrif is uiters belangrijk. Al ken jy my soos op een gaatje op kop uit nie, maar die boek openbaring, moet jy van openbaring 1 vers 1, tot openbaring 22 vers 21, vies jy op kop uit ken. Want die mense goed praat, dat jy kan onmiddellik sê, maar wacht een bykie, dit werk nie so nie, selfde met Daniel. Waar ek Daniel nie, die hele boek Daniel nie, want dit is die betrekking op die eindtijd nie. Maar Daniel was ek 7 vanavond, Daniel was ek 12 vanavond, dat ek weet waar ek staan rondom dit. En dit is uiters belangrijk, dat ek ingelig moet wees. As ek nie ingelig is nie, dan is dit so dat ek dier, soos die bybel praat van, soos een reenloose wolkie, rondgestoot word. As die wind soen toe waai, gaan soen toe, as die wind soen toe waai, gaan ons soen toe. Dit is uiters belangrijk. Ek weet hierdie eerste half uur is basis klaai so, ek vertrou dat hierdie gesprek of inlichting wat jy hier gekry het, bykie een duik in die geest gaan maak, en dat jy besef, dit is uiters belangrijk, dat ons ingelig moet wees, en die waarheid kan praat, want die waarheid sal vlees. Die woord sê, ons is in die waarheid, die woord is die waarheid. Heilig hulle in die waarheid, die woord is die waarheid. Goed, ons gaan breek vir vir koeldrankie, met die koffie, dan kom ons terug, en dan gaan ons onmiddellik begin met openbaring 13 vers 1. Baie dankie.